అభిమన్యు గారు సారీ అండి నేను జస్ట్ ఏదో మీ నమ్మి చేసుకుంటూ డైల్ డైల్ వెళ్ళిపోయింది ఎవరండి నా పేరు మైకేల్ అండి ఓకే నేను నిద్రపోలేదా మైకేల్గా ఏమమ్మా నైట్ వాళ్ళు దాటేసింది కదా నిద్రపోలేదా అంటున్నా మార్నింగ్ కాల్ చేయాలని నెంబర్ సేవ్ చేసుకుంటే పర్లేదు చెప్తా ముడు ఏమి లేదు జస్ట్ ఏంటంటే మీ వీడియోస్ చూస్తున్నాను మంచిగా లాజికల్ గా మాట్లాడుతున్నారు బట్ మీ ఇనాగరేషన్ చాలా లేట్ బ్రో ఒక జనరేషన్ నాశనం అయిపోయింది చాలా అంటే చాలా లేట్ ఎక్కడుంటాడు అంటే ఏమన్నా సజెషన్ ఉందా సజెషన్ ఏం లే సంకరాకిపోయిన అంతే ఇంకేం లే మాయకి అట్లా కాదండి మేము గౌడ్ చేయను మీరు ఏదో వీడియోలో గౌడ్ అని చెప్పినట్టుగా నాకు గుర్తు నేను గౌడే సమ్మి నేను గౌడ్ నేను కలు కలిగిసే వాళ్ళం అనమాట నెల్లూరు జిల్లా మాది అచ్చా ఓకే రామచంద్ర గౌడ్ మా నాన్న ఓకే ఆయనకి ఏదో లైక్ ఏమంటారు ఏదో సైతాన్ను ముసిచ్చినట్టుగా తను ఈ క్రిస్టియన్ మతాల దిగి తను కాస్త హిమానియల్ గా మారాడు నేను కాస్త మైకేల్ గా మారాను అయ్యో ఈ లోపల పెళ్ళిళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు క్రిస్టియన్ మతంలో అవ్వటము పిల్లలు ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ గా సర్టిఫికేట్ అవటము ఇవన్నీ మీ వీడియో చూసిన తర్వాత ఎందుకు కళ్ళు ఒక రకమైన ఫ్రస్ట్రేషన్ ఫీల్ అవి మీ నెంబర్ సేవ్ చేసుకుని మార్నింగ్ కాల్ చేద్దాం అనుకుని సేవ్ చేసుకునే మూమెంట్ ఆ మోడ్ లో మీకు కాల్ వెళ్ళిపోయింది అంతే అంతేనండి బై మిస్టేక్ వచ్చింది అంతే పర్లేదు తమ్ముడు పర్లేదు పర్లేదు నేను నేను మీలాంటి వాళ్ళ కోసమే పనిచేసేది తెలుస్తుంది సరదాగా తమ్ముడు మీ ఏజెంట్ అండి అభిమన్యు గారు నేను నలభై రెండు ఏళ్ళు ఓకే పర్వాలేదు అన్న అని పిలవచ్చు అయితే మిమ్మల్ని నాకు ముప్పై ఆరు అండి నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీని లైక్ చెన్నైలో నేను టీసీఎస్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను హైదరాబాద్ లో మాదాపూర్ ఇన్ఆర్బిట్ మాల్ ఉంది కదా దాని పక్కన సనాలియా ప్లాజాలో ఓన్ గా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను ఆగస్ట్ లో సూపర్ సూపర్ అబ్బా ఓకే బట్ ఏం చూసుకుంటా ఏముంది బ్రో నా లైఫ్ ఒక రకమైన ఇది క్వశ్చన్ మార్క్లో పడిపోయింది మా ఏజ్ అయితే తప్పు వల్ల అట్లా ఎందుకు అనుకుంటావు బ్రదర్ మేము ఉన్నాం కదా నీకు ఏం కావాలి చెప్పు ఏ సాయం కావాలి నీకు మళ్ళీ నా మతం లేక నేను రావాలి బ్రో రావాలంటే నేను ఉన్నాను కదా గురువులు ఉన్నారు కదా మన దగ్గర ఎలా బ్రో నేను ఆల్రెడీ ఒక సాలిడ్ ఫైలర్ నెట్ లో చిక్కుకున్నాను బ్రో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చెప్పు అంటే నీకు ధర్మం గురించి తెలియాలా ధర్మం కాదు ఇప్పుడు ఒక ఫ్యా ఇప్పుడు మా నాన్న చేసిన పొరపాటు ఏంది క్రిస్టియన్ మతంలో తీసుకొచ్చినాడు క్రిస్టియన్ అమ్మాయిని చేశాడు ఇప్పుడు నేను ఒక్కనే మళ్ళీ తిరిగి హిందూ మతంలోకి రావాలనుకుంటున్నాను మా వైపు అనుకోవట్లేదు మా మామగారు వాళ్ళు అనుకోవట్లేదు మా అత్తగారు అనుకోవట్లేదు వాళ్ళంతా అక్కర్లా ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఉండేది ఎవరెవరు నేను మా వైఫు మా అత్తగారు మా మామగారు ఓహో మా ఇద్దరు పిల్ల ఒక పాప ఒక బాబు ఏడ మీరు ఉండేది చెన్నై బ్రో చెన్నైలో టీసీఎస్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అన్నారు అంటే వీక్లీ వీకెండ్స్ వచ్చి ఇక్కడ హైదరాబాద్ కి వస్తాను మాదాపూర్ లో న్యూస్ ఆగస్ట్ లో స్టార్ట్ చేశాను స్టార్ట్అప్ ఓకే ఒక సిటీఓ ని ఇక్కడ అపాయింట్ చేసుకొని తన ద్వారా రన్ చేపించుకుంటున్నాను బ్రో తను ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చూసుకునేటట్టుగా నేను నా కంపెనీ నుంచి కానీ పక్కన ఇంకెక్కడి నుంచి కానీ ప్రాజెక్ట్స్ తెచ్చిచ్చే బాధ్యత నాది ఆ సిటీఓ వచ్చి వాళ్ళ చేత ఆన్ టైమ్ లో డెలివరీ డెలివరీబుల్స్ డెలివరీ చేసి ఇచ్చే బాధ్యత అతనిది అన్నట్టుగా పెట్టుకొని షేర్ లో ప్రాఫిట్ ఇస్తున్నా అతనికి ఇప్పుడు నేను ఏమైనా చేయగలనా చేయగలరు బ్రో చాలానే చేయగలతా అంటే మీరు చాలా లేట్ గా ఉద్భవించారు అంటున్నాను బ్రో మా నాన్నగారి టైమ్ లో కానీ మీరు కానీ ఉంటే బ్రో రియల్ ఇవ రియల్ ఆసం మీరు చెప్పినట్టు కానీ అప్పట్లో కానీ మా అయ్యకి కానీ బైబుల్ కానీ వీటి గురించి వాస్తవాలు చెప్పుంటే నాలాంటి వాడు ఈ రోజు ఈ రోజు నాలాంటి వాళ్ళు కాదు నా ఫ్యామిలీ నా పిల్లలు వీళ్ళంతా కూడా ఈ క్రైస్తవ స్పైడర్ నెట్ లో ఇరుక్కోకుండా ఉండేవాళ్ళు బ్రో 
మీరేం చేస్తుంటారు బ్రో ఇది కాకుండా నాకు బిజినెస్ ఉండేది ఏం బిజినెస్ నాకు వైన్ షాప్లు గ్రైనెట్స్ చాలా ఉన్నాయండి అదే అదే ఎక్కడో మీ వీడియోలో ఇటలీలో ఉన్నారని కూడా చెప్పారు ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ కూడా మీకు వచ్చు అని అదే అప్పట్లో వెళ్ళొచ్చు గ్రేట్ బ్రో రియల్లీ గ్రేట్ బ్రో ఏదో నేను సమాజానికి ఏదైనా చేద్దాం అని వచ్చాను అంటే రియల్లీ గ్రేట్ బ్రో నాకు ఇప్పుడు మీకు ఏం చేయగలను నేను అని ఆలోచిస్తున్నాను నేను అంటే ఆల్మోస్ట్ అది ఇరుక్కుపోయాను బ్రో ఊబిలో అనేది ఇరుక్కుపోయాను నేను ట్రై చేస్తున్నాను మా అత్తగారిని మా వైఫ్ని వీళ్ళందరినీ మోటివేట్ చేసేదాన్ని ట్రై చేస్తుంటే సింపుల్గా ఏంటంటే నీ బ్రెయిన్ని ఒక రైతాన్ని ఆవహించింది చెప్పండి బ్రో ఎట్లా వస్తారు హైదరాబాద్కి ఫ్లైటా ట్రైనా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాను బ్రో అత్తయ్య గారు మావయ్య గారు మా చెల్లె మా వీళ్ళు రావడానికి మీరు ఎప్పుడైనా వస్తారా వాళ్ళు హైదరాబాద్కి హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఇప్పుడు వరకు అంటే ఇది నా కంపెనీ ఇనాగ్రేషన్కి వచ్చారు మళ్ళీ ఇప్పుడు వరకు రాలేదు వాళ్ళు హైదరాబాద్ ఒక్కసారి గట్టిగా నేను లలిత అన్న ఇద్దరం కూర్చుంటే స్ట్రాంగ్గా రెండు సిట్టింగ్లో అయిపోద్ది వీడియోలతో కాదు అది ఇప్పుడు వీడియోలతో యూత్ మారతారు చెల్లెమ్మ మారచ్చు అదే బ్రో నా ప్రాబ్లం మారట్లే లేదు లేదు చెప్తాను వినండి ఇప్పుడు నేను ఇట్లాంటి కేసెస్ చాలా హ్యాండిల్ చేస్తా ఉంటాను కాబట్టి మీకు చెప్తున్నా ఐడియా చెప్తున్నా చెప్పదు ఏంటంటే మీరు ఇండివిజువల్ గా మీరు దంపతులు ఒకే దగ్గర ఉన్నారు కానీ వాళ్ళతో పాటు ఆల్రెడీ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కూడా ఉన్నారు అవును బ్రో అది పెద్ద మైనస్ మీకు అవునవును ఒకటే పాప అవినంత వల్ల మాది నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ బ్రో నేను చెప్తాను వినండి చెప్పండి చెల్లెని మార్చడం పెద్ద విషయం కాదు చెల్లెకి మన వీడియోలు ఏవి చూపించినా ఒక పది వీడియోలు చూపిస్తే వాళ్ళకే డౌట్ వస్తుంది వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళే కదా బీటెక్ చేస్తుంది చదువుకున్న మనుషులకి ఈజీగా అర్థమయ్యే విషయాలే అది కానీ వాళ్ళ అమ్మగారైనా వాళ్ళ నాన్నగారైనా ఎంతసేపు వాళ్ళు మూఢత్వం మేము నమ్మేసాం కాబట్టి ఇదే నిజం అనుకుంటారు ఇప్పుడు హిందుత్వంలో కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నేను నమ్మిన కాబట్టి ఇదే నిజం ఈ టైప్ ఉంటారు కొంతమంది అంటే బలి చేయడం ఈ టైప్ ఉంటారు కొంతమంది అది కాదు కదా అది చెప్పలేదు కదా బట్ అదే నిజం అని నమ్ముతారు వాళ్ళు మా దేవుడు ఇదే చెప్పాడు అంటే దేవుడు ఎక్కడ చెప్పలా మా దేవుడు కోపడతాడు అంటారు కో దేవుడు ఎందుకు కోపడతాడు కోపడతాడు దేవుడు ఎందుకు అవుతారు అంతే ఇప్పుడు దేవుడు బలెందుకు కోరుకుంటాడు వాడు పుట్టించిన దాన్ని వాడు ఎందుకు తీసుకుంటాడు ఇవన్నీ కొద్దిగా ఉన్నాయి వీటిని మనం మార్చలేము వాళ్ళ మూఢత్వం అంటే పెద్దవాళ్ళు అట్లా ఫిక్స్ అయిపోయింది అనమాట అవును వాళ్ళ నాన్ వెజ్ ఇష్టం ఉండి వాళ్ళు ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకున్నారు దానికి కూడా కారణాలు ఉన్నాయి అవి వేరే కారణాలు మన అంటే ఇప్పుడు మన గౌడ సాంప్రదాయంలో ఈ చంపడాలు నరకడాలు లేవు గౌడ అనే బ్రాహ్మణ గౌడ అనేది బ్రాహ్మణ అంటే బ్రాహ్మణ అంటే ఏంటి మళ్ళా అదో కులం అంటారు మళ్ళీ కొడుకులు కులం కాదు అది బ్రాహ్మణ అనేది కులం కాదు అది ఒక వర్ణ ఎట్లా అంటే నిష్టగా ఉండేవాళ్ళని అర్థం దానికి ఇది తాడు చెట్టుకి తెంకాయ చెట్లు వీటికి బలిచ్చటం మనలో లేదంటారా బ్రు అది అసలు ఇప్పుడు లేని అది ఎప్పుడు లేదు ఇప్పుడు మన గౌడ వంశానికి చెందిన కాటమయ్య అని ఉంటారనమాట అవును అవును కాటం మహారాజు ఏం చెప్పాడు మనకి ఆ చెట్టు మనకి ఎందుకు కొంపాడు ఆ కథ మీకు తెలుసా అది లేదు బ్రో ఎక్కడ బ్రో నేను సెకండ్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడే మారిపోయారు నా బాధ అంతా ఏంటంటే మనం ఏ కులంలో పుట్టినా ఆ కులానికి సంబంధించిన ఒక చరిత్ర ఉంటుంది అది కనుక మనం తెలుసుకుంటే మనం ఎవ్వరం కూడా తప్పుగా డీవియేట్ అవ్వము ఓకే బ్రో బరో నేను ఇది రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు మా వైఫ్ కనిపించేదానికి కానీ మా అత్త మామలకి కనిపించేదానికి కానీ నేను రికార్డ్ చేస్తాను అండి పెడతాను నేను ఓకే బ్రో మన ప్రతి కులంలో బ్రాహ్మణ్స్ ఉన్నారు ఈ సంగతిని వీళ్ళకి ఎలా అర్థమయ్యేలా చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు మన గౌడాస్ బ్రాహ్మిన్స్ అనమాట 
ఓకే సో మన గౌడ కమ్యూనిటీలో కళ్ళు గీత కార్మికులు మనం అవును సో ఇందులో పెద్ద గౌడ చిన్న గౌడ రెండే రెండు కేటగిరీస్ పెద్ద గౌడ అంటే ఏంటి వాళ్ళు ఎంతసేపు శివయ్య ధ్యానం చేస్తారు కాటమయ్య ధ్యానం చేస్తారు అవును ఆ ధ్యానం చేసే వాళ్ళది వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎటువంటి నీసు ముట్టదు ఎటువంటి ఇది ఉండదు వాళ్ళకి వాళ్ళు చాలా అంటే ఇప్పుడు మనం బ్రాహ్మిన్స్ అని ఎవరినైతే పిలుస్తున్నామో సమాజంలో సేమ్ అదే పద్ధతిలో వాళ్ళకు ఉంటాయి సంధ్యావందనాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళు తీసుకొస్తారు వాళ్ళు గీసిన కళ్ళుని వాళ్ళ కళ్ళు అని కళ్ళు అనేది అసలు మద్యం కాదు అది కళ్ళు అనేది ఒక మెడిసిన్ అంటే కళ్ళు అని ఎప్పుడు పిలుస్తారు పులిసిపోయిన తర్వాత దాని కళ్ళు అంటారు దానికి ముందు దాన్ని నీరా అంటారు నీరా అనేది ఇప్పటికీ కూడా సైన్స్ అదే చెప్తుంది కదా నీరా తాగిన ఎవ్వడికి కూడా కిడ్నీలో రాళ్ళు రావు క్యాన్సర్ అనేది రాదని ఇప్పటికీ అదే చెప్తున్నారు కదా అవును తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ గా డిక్లేర్ చేసి మరి నీరు అమ్ముతుంది వాటర్ బాటిల్స్ అమ్మినట్టు అమ్ముతున్నారు మరి ఎందుకు అమ్ముతున్నారు అంటే వాస్తవం ఉంది కాబట్టి మనం ఇవ్వాల్సింది నీరా అయితే ఆ నీరా పులిసిపోతుంది కదా పులిసిపోయినప్పుడు అది కళ్ళు అవుతుంది ఆ కళ్ళు కొద్దిగా మర్చిస్తుంది కానీ అది కూడా మంచిదే మళ్ళీ కళ్ళు తాగిన వాడు ఎవడు చెడిపోలే కళ్ళు మద్యం కాదు వీళ్ళంతా ఈ భ్రమపరుస్తున్నారు మనం అంద సృష్టి నుంచి పుట్టిన ఏది కూడా చెడు చేయదు నీకు ఇప్పుడు మనం ఇది ఎనర్జీ మిక్స్ చేస్తాం కదా పౌడర్ అవన్నీ మిక్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం మిక్స్ చేస్తున్నాం అబ్బా అప్పట్లో ఏమున్నాయి శివ్ ఇప్పుడు కాటమయ్య ఇవి చెప్పాడా ఇవి చేయమని చెప్పాడా కాటమయ్య మనకి నాకు సారీ బ్రా హిందూ ధర్మాలు అంటే సెకండ్ క్లాస్ నుంచే మా ఫాదర్ కన్వర్ట్ చేసినందువల్ల నా యాక్చువల్ నేమ్ వచ్చి రామకృష్ణ బ్రో ఓకే ఓకే అంటే నా నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నేను మైకేల్ గా ఎప్పుడు మార్చారంటే సెకండ్ క్లాస్ నుంచి అంటే థర్డ్ క్లాస్ నుంచి నేను మైకేల్ గా మారిపోయాను సో అప్పటి నుంచి ఏంటంటే నాన్న చర్చికి తీసుకోబోవటము అక్కడ సో అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చాలా డివోటీగా ఉన్నాను జీసస్ కి ఎంత డివోటీగా ఉన్నాను అంత డివోటీగా ఉన్నాను అంటే యేసు ప్రభువే దైవము అన్నట్టుగా నేను వన్స్ గ్రో అప్ అవి బైబుల్ ని క్లియర్ గా అంటే నాకు తెలుగు అంటే మా నాన్న చేసిన మంచి పని ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివిచ్చాడు దాని వల్ల ఏంటంటే తెలుగులో నాకు పట్టు తక్కువ ఈ సెంట్ జోసఫ్ సెంట్ థామస్ సెంట్ జోసఫ్ వీటిలో చదివిచ్చాడు కాబట్టి తెలుగు నాకు అంత క్లారిటీ లేదు కానీ ఇంగ్లీష్ లో మటుకు నేను బాగానే చదువుతాను ఇంగ్లీష్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజెస్ లో మంచి గ్రిప్ ఉంది నాకు కాబట్టి నేను ఈ బైబుల్ అనేది కంపల్సరీ మ్యాండటరీ మాకు చర్చికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ బైబుల్ చదవటం అనేది మ్యాండటరీ సో పాస్టర్ కూడా అదే ఇది చేస్తూ ఉండేవాడు నాకు డౌట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే పాస్టర్ గారు ఒక యుక్త వయసు వచ్చిన కూతురిని సో పెళ్లి చేయొచ్చు ఇట్స్ నాట్ అది పాపం కాదు అన్నాడు కామన్ గా ఎక్కడ ప్రతి ఒక్కటి ఉండేదే కదా అది అంటే యుక్త వయసుకు వచ్చినప్పుడు ఫాదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది ఏంద్ర బాబు ఇతను ఎందుకు ఇలా ఇది పాపం కాదు అంటున్నాడు అని చెప్పి నాకు తెలుగులో బైబుల్ చదవాలి అంటే నాకు అంత దాని మీద పట్టలేదు కాబట్టి ఐ స్టార్ట్ రీడింగ్ ఇంగ్లీష్ బుక్ ఇంగ్లీష్ లో చదివినప్పుడు అక్కడ ఏముంది అంటే యుక్త వయసుకు వచ్చిన కూతురిని పెళ్లి కాకున్న ఎడల సో ఆ అమ్మాయిని తండ్రే పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అది పాపం కాదు అన్నాడు నా కూతురు ఉంది బ్రో నా కూతురు ఉంది కూతురు ఉన్న తండ్రి దీన్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాడు అల్లారు ముద్దుగా గుండెల మీద ఎత్తుకొని పెంచుకున్న తండ్రి అంటే నా బేబీకి ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ ఒకవేళ కాకపోయింది అనుకో పెళ్లి కాలేదంటే అమ్మాయి కోసం సచ్చేదాకా మనం బతుకుతాము కానీ ఆ దృష్టితో చూసామంటే అదంతా నాటకమా నేను ఇప్పుడు ఒక ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అంతా చేసినంత నాటకమా కూతురు మీద చూపించిన ప్రేమ వాచలు అంతా ఓటకమైనండి ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మనం గమనించాల్సిన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ క్రైస్తవ సమాజానికి కూడా మిమ్మల్ని అడ్డుపెట్టే ఒక విషయం చెప్తాను నేను ఇది యాక్చువల్ గా ప్రపంచ మొత్తానికి ఉద్దేశించి రాసింది కాదు ఇది ఒక చిన్న కల్ట్ 
చిన్న కల్టు కోసం రాసుకున్నారు వాళ్ళు అంటే ఇది నేను చదివింది వాస్తవం కాదంటారు అబ్బు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం అయితే ఆ కల్టులో కొన్ని వందల మంది ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ఇప్పుడు మీరు పౌలు గారు చెప్పిన విషయాలు చెప్తున్నారు మీరు పౌలు ఏంది అప్పట్లో ఆయనకి చాలా చిన్న సమాజం వాళ్ళంతా ఏ పిచ్చిలో ఉండేవాళ్ళంటే ఇప్పుడు సేమ్ మీ అత్తయ్య గారు మావయ్య గారు ఏదైతే చెప్తున్నారో సేమ్ అదే పిచ్చిలో ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళు అంటే దేవుడు వస్తాడు రెండో రాకడ రాబోతుంది మనమంతా ఇప్పుడు ఈ శరీరంతో ఉన్న వాళ్ళము ఇట్లనే ఎత్తుకోకపోబడుతున్నాము అనే పిచ్చిలో పెట్టాడు అప్పట్లో అక్కడ కూడా డౌట్స్ ఎప్పుడు నాకు ఆ పిచ్చిలో పెట్టినప్పుడు ఆ సందర్భంలో చెప్పిన మాట ఇది ఏమని మనమందరం శరీరంతోనే దేవుడు మనల్ని స్వర్గానికి తీసుకెళ్ళిపోతాడు పరలోకానికి తీసుకెళ్తాడు మనం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళం ఎవ్వరం కూడా చచ్చిపోము శరీరంతోనే పోతాం పైకి అయితే అప్పటిదాకా మనం పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండడం మేలు ఈ శరీర వాంఛలు మీరు వదిలేయండి శరీర వాంఛలు వదిలేసి దేవుడి సృష్టి గురించి దేవుడి యొక్క రాకడ గురించి మీరు సర్వసృష్టికి చెప్తా ఉండండి అని చెప్పేవాడు అప్పట్లో ఆ చెప్తున్న సందర్భంలో ఒక చిన్న మీటింగ్ జరిగింది అక్కడ ఆ సర్కిల్లో అతను కూర్చొని పౌలు ఏం చెప్పాడు అక్కడ ఒక దాదాపు డెబ్బై ఐదు ఎనభై మంది ఉండేవాళ్ళు ఈయన కట్టర్ శిష్యులు వాళ్లకు చెప్పిన మాటల్లో మాటే ఇది ఏంటి మీరు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండడం మేలు కాదు మా శరీర వాంచలు మా మాకు కోరుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా ఇట్లాంటివి ఉన్న వాళ్ళని చేసుకోండి ఇలాంటి వాళ్ళని చేసుకోండి ఇలాంటి వాళ్ళని చేసుకోండి అని ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చాడు ఇచ్చిన తర్వాత ఒక ఇంట్లో ఒక తండ్రి కూతురు మాత్రమే ఉన్నారు సరే అందరి గురించి చెప్పావు ఒక తండ్రి ఒక కూతురే ఉన్నారు అనుకో ఒక ఇంట్లో మరి ఈయన పరిస్థితి ఏంటి అంటే తండ్రి కూతురు కూడా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు తప్పు లేదు అందులో పాపం ఏం లేదు ఎందుకు ఆ అమ్మాయికి కోరికలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ అమ్మాయి కోరికలు తీర్చడానికి తండ్రి ఆ అమ్మాయిని తృప్తి పరచాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పాడు అయితే ఇది ఏ సమాజం ఒప్పుకో ఒప్పుకోదు ఇది కానీ ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు అప్పట్లో అంటే వాళ్ళు చాలా చిన్న కలట అది వాళ్ళు బయట నువ్వు అనుకోకుండా ఒక రోజు సినిమా చూసావా చార్మి గారు ఉంటారు చార్మి గారి సినిమా నువ్వు ఒకవేళ చూడకపోతే ఇప్పుడు చూడు అనుకోకుండా ఒక రోజు అని ఒక సినిమా ఉంటది యూట్యూబ్ లో కూడా వస్తుంది అందులో విలన్ ఎవరో కాదు హీరో వాళ్ళ అన్నయ్య వాడేంటి ఓ పెద్ద ట్రాన్స్ లో ఉంటాడు ఎప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేస్తున్నాడు దేవుడు మా కోసం వచ్చేస్తున్నాడు అంతలోపు మేమంతా సైలెంట్ గా మేము అందరిని తీసుకొచ్చి మా దాంట్లో కలుపుకోవాలి మా దేవుడు రాగానే మేము సీక్రెట్ కి వెళ్ళిపోతాం వేరే లోకానికి అనే ఈ బ్యాచ్ ఇది ఆ దేవుడు రాకడకి ఏదైనా అడ్డం వస్తే ఎవడొచ్చినా చంపేస్తారు వాళ్ళని అట్లా చార్మింగ్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు ఫైనల్ గా వాళ్ళు దొరికిపోతారు వాళ్ళకు పిచ్చి అని చెప్పి ప్రూవ్ చేస్తారు అది వేరే విషయం సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ అది అక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాసింది అది చంద్రశేఖర్ ఏరేటి గారు పౌలు గారి పత్రికలన్నీ చదివిన తర్వాత హీ డిసైడెడ్ టు మేక్ ఎం మూవీ బట్ అది మతం పేరు మీద పెడితే అది కాంట్రవర్సీ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని అట్లా తీశారు అప్పట్లో ఆ పౌలు గారి కల్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కల్ట్ చేసిన ప్రచారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా డేంజరస్ గా ఉంటాయి అవి మీరు చాలా తీక్షణంగా మీరు చదివారు కాబట్టి మీకు అర్థమైందండి మీరు తెలుగు కాకుండా ఇంగ్లీష్ లోనే చదివారు కాబట్టి మీకు తెలుస్తున్నాయి కొన్ని విషయాలు చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళకి మనం ఇది చెప్పినా కూడా ఇది తప్పు అంటారు మాతోటి అదే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు పేర్ చేసుకుంటున్నది అదేదంటే నాకు అదే సైతాన్ పట్టింది అంట సైతాన్ పట్టడం ఏంటబ్బా అక్కడ అంత క్లియర్ గా రాయబడింది కదా వాళ్ళు వారిస్తుండేది నాకు సైతాన్ పట్టింది నువ్వు వచ్చే ప్రభు కాడికి పోయి మోకరెళ్ళి ప్రభువా నన్ను సైతాన్ నుంచి విడుదల చేయి అది ప్రార్థన చేయాలా చేస్తాము పది రోజులు ఇవ్వాలా మండలం చేయాలా లేకపోతే సంవత్సరం చేయాలా అడగండి అది కూడా అడగండి అలా సార్ మీరు దాని గురించి చదివినప్పుడు మళ్ళీ ప్రభు గారికి ఎలా పోతాం సార్ లేదు లేదు నేను కూడా వస్తా మీరు ఫ్యామిలీని తీసుకొని ఇక్కడికి రావడం ఇబ్బంది ఏమో గానీ నేను ఫ్లైట్ వేసుకుంటే అక్కడికి వచ్చేయగలుగుతా మీరు ఫ్లైట్ వేసుకుంటే మీ ఫ్లైట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరి అకామిడేషన్ నాకు అక్కడ ఉంది గెస్ట్ హౌస్ ఉంది నాకు అక్కడ అన్నగర్ లో నాకు ఉంది లేండి నో ఇష్యూస్ 
మీ బిజినెస్ మ్యాన్ కాబట్టి ఉంటుంది బట్ అవసరం నాది కాదు బ్రో తప్పు తప్పు మీరు తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నారు నేను దిగి మీరంటోల కోసం సారీ సారీ బ్రో మీ అందరి కోసమే నేను వచ్చా నాకేమి పర్సనల్ ఇదేం లేదు నాకు నీలాంటోల కోసం ఖర్చు పెడదామని ఇక్కడికి వస్తే ఖర్చులు అవుతాయి డబ్బులు పెట్టాలని తెలిసే దిగాను నేను తెలియక అంత అమాయకంగా దిగలేదు నేను రెండు కోట్లు ఖర్చు అయినా పర్లేదనే దిగాను నేను నా టార్గెట్ చాలా చిన్నది ఓ చిన్న కుటుంబాలు పది కుటుంబాలు మారిన జాలరా బాబు అని దిగా దేవుడి దేవుల్లో చాలా మంది వస్తున్నారు వెనక్కి అది నాకు చాలా తృప్తిగా ఉంది అయితే నేను వస్తా ఎన్ని రోజులు ప్రార్థన చేయమంటారో వాళ్ళు చెప్పినట్టే చేద్దాం ప్రార్థన వాళ్లకు ఎన్ని రోజులు వాళ్ళకి ఏమంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు కొన్ని సిద్ధాంతాలు చెప్తారు ఇలాగే చేయండి ఈ టైప్ చేయండి ప్రార్థన అని అలాగే చేస్తా నువ్వు కూడా చేయి నేను కూడా చేస్తా నిండు హృదయంతో చేద్దాం ఒకవేళ నిజంగా ఉన్నాడు అనుకో అవుతుందిగా మీరు అంటున్నారు కానీ అలా మీకు అన్ని తెలుసు అనుకోండి అసలు యేసు ప్రభు పుట్టాడని మీరు నమ్ముతున్నారు ఆ బైబుల్ ప్రకారం మీరు నమ్ముతున్నారా బ్రో అదేనండి అందుకే కదండి కోటి రూపాయలు ఇస్తానంటున్నాను ఎవరైనా వచ్చి నాకు అది చెప్పి తీసుకెళ్లి పొండయ్యా బాబు అని అడుగుతున్నాను నేను ఒక్కడు రావట్లేదు ఇంకో మూడు రోజులైతే ఇంకో ఇంకో రెండు రోజులైతే క్రిస్మస్ కూడా ఉంది నేను నా నా ఎంటైర్ హైదరాబాద్ మొత్తం బ్యానర్లు కట్టించా యేసు ప్రభు పుట్టింది ఇరవై ఐదు డిసెంబర్ అయితే కోటి రూపాయలు రెడీగా ఉన్నాయి వచ్చి తీసుకెళ్ళండి అని నా నెంబర్ వేసా కాదు ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కదా నాకు అంటే నేను చెప్పాను అని కదా బ్రో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది మీ ముందు నేను చేస్తున్న అటెండ్ అది ఇజ్రాయిల్ లో ఒక ఫెస్టివల్ జరుపుతూ ఉంటారు అది ఇజ్రాయిల్ కాదు అది దాని నిన్న ఈవినింగ్ కూడా అదే చేశాను నేను ఈ క్రిస్మస్ అనే పండుగ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటి అనేది నేను ఈవినింగ్ చేశాను లైవ్ ఆల్రెడీ ఓకే బ్రో అదే ఒకసారి లింక్ పెడతారా నేను చదువు చూడండి నా ఛానల్లోకి వెళ్తే లైవ్ సెషన్స్ లో ఉంటాయి వీడియోస్ లో ఉంటుంది లైవ్ లో ఉంటుంది లైవ్ సెషన్ లో ఉంటుంది నేను హాయ్ అని పెడతాను ఆ లింక్ ఒకసారి పెట్టండి యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ నో ఇష్యూస్ యూట్యూబ్ లోకి వెళ్తే లైవ్ సెషన్స్ లో ఉంటుంది అది క్రిస్మస్ మన కూడా కాపీ కొట్టారా అని ఉంటుంది అది ఎక్కడి నుంచి కాపీ కొట్టారు ఎలా కొట్టారు ఎప్పుడు కొట్టారు ఇవన్నీ మేము చెప్పాం కదా అండ్ ఫర్దర్ గా కూడా చెప్తున్నాను రామకృష్ణ కొన్ని సంవత్సరాలు అయింది దాదాపు ఒక ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అవుతుందండి ఆ పేరు విని అదే ఏం లేదు రామకృష్ణ ఇప్పుడు జీసస్ అనే ఆయన ఎలా పుట్టలేదో ఆధారాలతో సహా నేను ఆల్రెడీ ఇజ్రాయల్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే యూకే గవర్నమెంట్ దాకా అన్ని గవర్నమెంట్లు ఏం చెప్పాయో సాక్ష్యాధారాలతో సహా రెడీగా పెట్టుకున్న ఆరు నెలల కింద నుంచే ఉంది నా దగ్గర రెడీగా అది అయితే మా కిరణ్ గారు ఎప్పుడు అప్రూవల్ ఇస్తే దాన్ని అది ప్రజెంట్ చేస్తా అది కిరణ్ గారు అని మా గురువు గారు ఆయన బైబుల్ పండితుడు అనమాట ఆయన ఉంటారు పృథ్వీ గారు ఉంటారు మా గురువు గారు భాస్కర్ రాజు గారు ఉంటారు వాళ్ళని చూసే నేను నేర్చుకున్నాను సో వాళ్ళు వన్స్ వాళ్ళు అప్రూవల్ ఇస్తే నేను ఆ ఎపిసోడ్ ని జనాల ముందుకు తీసుకురావడానికి ఇష్టపడుతున్నాను నేను అది ఒక్కసారి జనాలకి నేను ఏంటంటే మాస్ ఆడియన్స్ పల్లెల్లో చదువుకోనోడు కూడా అర్థమయ్యే విధంగా దాన్ని నేను అర్థమయ్యేలా ఎలా చెప్పాలి ఇప్పుడు మనం ఏదో స్క్రీన్ పైన ఒక ఎవిడెన్స్ పలనోడు చెప్పాడంటే అది నమ్మడు దాన్ని అర్థమయ్యేలాగా ఎలా చెప్పొచ్చు అని మేము ఆలోచిస్తున్నాం ఇది ఈ సాక్ష్యము ప్రపంచం ఒప్పుకుంది అనే విషయాన్ని పల్లెటూరులో కూర్చొని చదువుకుంటున్న వాడికి ఎలా చెప్పగలం మనం వాడు నమ్మడు వాడు వాడు ఊర్లో వాడు పాస్ట్ దే చెప్తుందే నమ్ముతున్నాడు వాడికి అర్థమయ్యేలాగా దాన్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలో మేము దాని గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాం ఆధారాలు రెడీగా ఉన్నాయి మా దగ్గర నేను అనలైజ్ చేసింది నాది కూడా ఒక పల్లెటూరే అన్న పిచ్చిరెడ్డిపాలెంలో పల్లాపల్లి అని ఒక పల్లెటూరు మన వాళ్ళు ఏంటంటే అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసిందన్న తప్పైతే ఆయన సారీ ఆయన కూడా ఒక దేవుడే కదా ఆయన ఎందుకు దూషించాలా ఆ కనికరము ఆ ఇది వీలుకి లేదు క్రిస్టియన్స్ కి సో ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఓకే ఏ మతం అయితే ఏముంది ఆయన కూడా ఒక దేవుడు అంటున్నాడు కదా ఆయన ఎందుకు ఒక మాట అంటే మనం పాప మూట కట్టుకోవాలా ఇప్పుడు నేను మాట అంటాను రామకృష్ణ అన్నా 
ఇప్పుడు సాయిబాబా రామకృష్ణ అన్నా గానీ నేను అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతానన్నా అదే అదే రామకృష్ణ రామకృష్ణ అనకుండా ఇంకేమన్నా వెళ్తాం మనం సర్టిఫికేట్స్ లో కూడా మైకేల్ గా మారిపోయి అయితే సాయిబాబా అని ఒక పకీర్ ఉన్నాడు ఆయన పకీర్ అనమాట అంటే లైక్ ఒక ఇప్పుడు మా పిల్లలకి జ్వరం వస్తే మేము దర్గాలకు తీసుకుపోయి మంత్రం వేపిస్తాం బేసిక్ గా మా హైదరాబాద్ లో ఎట్లుంటది అంటే పిల్లలకు జ్వరం వస్తే దర్గాల దగ్గర తీసుకుపోయి మంత్రం వేపించి తాయత్తి కట్టి తీసుకొస్తాం ఈవెన్ దో వీఆర్ హిందూస్ మాకు అది కల్చర్ మాకు అది ఏమంటారు దీన్ని మాకు అలవాటు అయిపోయింది ఇది అది మూడు విశ్వాసం కింద ఏమన్నా రాదన్నది అట్లా అదే చెప్తున్నా అదే అలాంటి ఒక బాబానే ఈ సాయిబాబా అతను దేశానికి ఎంత ఇది చేశాడు అదంతా ఆల్రెడీ మేము మా అజయ్ గారితో చెప్పించాం అది చెప్పాడు సాయిబాబా అనే అతని వల్ల మన దేశానికి జరిగినటువంటి నష్టం ఏంటి ఆ కథ ఏంటి కార్ఖాన అయింది మేము ఆల్రెడీ ఎక్స్పోజ్ చేసాం అది ఆయన చచ్చిపోయిన తర్వాత ఓ కల్ట్ గా నువ్వు గోపాల గోపాల సినిమా చూసావా చూస్తాను అందులో క్లైమాక్స్ లో ఒక డైలాగ్ ఉంటది ఈ ఆడు హిందూ పండిత్ ఒక మాట అంటాడు కొత్త దేవుడు పుట్టి చాలా రోజులు అవుతుందని మార్కెటింగ్ లోకి రైట్ కొత్త దేవుడు వచ్చి చాలా రోజులు అయింది సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ అనమాట మీరు గమనించండి నైన్టీన్ నైన్టీస్ ఆ దశకంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై దశకంలో పుట్టిన ప్రతి ఓడు మాక్సిమం వంద మంది పుడితే అందులో అరవై మంది సాయి అనే పేరుతోనే ఉంటారు అంత దారుణంగా దాన్ని జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగారు ఇనీషియల్ గా వాళ్ళు పెట్టింది చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు తీసుకుంటుంది చాలా పెద్ద అమౌంట్ ఒక దేవుణ్ణి జనాల మెదళ్ళలోకి ఇంజెక్ట్ చేశారు ఇప్పుడు హుండీల పేరు మీద అదంతా ఇక చాలా మంది ఇప్పుడు నేను ఈ మాట నన్ను కూడా హట్ అవుతారు బట్ నిజం నిజమే అబద్ధం అయిపోదు కదా ఆయన ఒక పకీరు ఇప్పుడు మా మా దర్గా కాడున్న బాబాకి ఎంత పవర్ ఉందో ఆయనకు అంత పవర్ ఉంది ఇప్పుడు ఆ బాబాలు ఆ పకీర్లు ఈ విద్యలన్నీ ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకొని వచ్చారన్నా అంటే మళ్ళీ దానికి నా దగ్గర ఇంకో సమాధానం ఉంది అది అడిగిన వాడికి చెప్తా ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి మరి వాళ్ళకి పవర్ ఉందంటే అక్కడ దేవుడు ఉన్నట్టే కదంటే ఆ దేవుడు ఓడో కూడా నేను చెప్తా దట్ దట్ ఆన్సర్ ఐ కెన్ గివ్ అది డిఫరెంట్ స్టోరీ ఇప్పుడు దాంట్లో మనం పోట్ల పాయింట్ ఏంటంటే సాయిబాబా అనే అతన్ని మనం దేవుడుగా ఒప్పుకున్నప్పుడు ఏసు అనే అతన్ని మనం దేవుడుగా ఒప్పుకోవడానికి ఇబ్బంది లేదు కానీ సాయిబాబా అనేవాడు మన ఇంట్లోకి వచ్చినందువల్ల మన వెంకటేశ్వర స్వామో మన విష్ణుమూర్తో మన శివుడు మన అమ్మవారు ఇంటి నుంచి బయటికి పోవట్లేదు అవునా ఈ ఏస్ అనేవాడు ఇంట్లోకి వస్తే మిగతా పాఠాలన్నీ బయట ఉంటున్నాయి మా ప్రాబ్లం అదే కదబ్బా అదే కదంటున్నా ఇప్పుడు ఏసు ఇప్పుడు నా ఇంట్లో కూడా ఉండేది నేను సెక్యులర్ గానే ఉన్నా కదా మొన్నటి దాకా నా ఇంట్లో జీసస్ ఫోటో ఉండేది ఐ లవ్ జీసస్ నేను అదే చెప్పేవాడిని ఏంద్ర ఇప్పుడు ఇప్పుడు సేమ్ నువ్వు అంటున్నావు చూడు మీ ఊర్లో అంటారని కూడా వచ్చిన అరే ఆయన ఫోటో ఎందుకు పెట్టుకున్నావు అంటే అరే నీకు ఏం తెలుసు ఆయన గురించి ఒక చెగు వేరా ఒక జీసస్ అంటుండే నేను కూడా అలా కాదు నేను చెప్పేది అవతల వాళ్ళు మాత్రం దేవుడే కదా అతను ఎందుకు మనం తప్పుగా అనాలి అది మా పాప మనకి ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క మెంటాలిటీ ఇప్పుడు మీ ఊరు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు మా మనకి ఇంత మంది దేవులు ఉన్నారు రా ఇంకోటి వస్తే ఏంట్రా అనే మెంటాలిటీ వాళ్ళది నా మెంటాలిటీ ఏంటి నేను అప్పటిదాకా బైబుల్ నాకు చాలా తక్కువ తెలుసు ఏంటంటే ఆయన ఉద్యమం చేశాడు విప్లవం చేశాడనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తెలుసు నాకు ఒక చెగు వేరే పెట్టుకునేవాడిని ఒక పవన్ కళ్యాణ్ పెట్టుకునేవాడిని ఒక యేసు క్రీస్తుని పెట్టుకునేవాడిని నేను ఈ ముగ్గురు ఒకే మెంటాలిటీ అని నా ఫీలింగ్ అప్పట్లో ఒక్కసారి బైబుల్ ఆది కాండం నుంచి మొదలు చేస్తే కదా తెలిసింది నాకు ఈ కథలన్నీ ముప్పై నేను ముప్పై సార్లు చదివింది కూడా ఎందుకు తెలుసా ఇందులో నిజంగా దేవుడు లేడా ఉండే ఉంటాడు రా ఎక్కడో చోట ఏదో ఏదో తప్పు రాసి ఉంటారనే డౌట్ లోనే చదివాను తప్ప ఇది తప్పని చదవలేను నేను ఇది తప్పని నిరూపిద్దాం అని మొదలు పెట్టలా ఇందులో నిజంగా దేవుడు ఉన్నాడేమో ఏమో ఇంతమంది ఇంత స్ట్రాంగ్ గా చెప్తున్నానంటే బహుశా ఏదో ఉండి ఉంటది అని చెప్పి మొదలు పెట్టాను నేను ముప్పై సార్లు చదివా ముప్పై సార్లు 
ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం దాకా ఇక్కడ ఏం దొరకట్లేదని చెప్పి ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ లో తెప్పించుకున్నాను నేను నూట ఎనభై మూడు పుస్తకాలు ఒరిజినల్ గా ఉన్నది అది చదివిన తర్వాత నాకు జీవితం మీద విరక్తి పుట్టింది ముప్పై సార్లు అది చదివినందుకు ఏది అరవై అర చదివినందుకు టూ దీని నేర నేను ఇంతగానే చదివింది అనిపించింది నాకు అంటే ఇది ఒక లఫ్ఫూట్ ఇది ఒక కామెడీ బుక్ అంటే లైక్ మన చోటా భీమ్ మీకు అలా అనిపించిందేమో కానీ ఉంటాయి కదా నాకు అయితే ఒక సెక్స్ బుక్ లాగా అనిపించింది అన్న ద వే ఆఫ్ అంటే బీయింగ్ ఇండియన్స్ మనం ఏంటంటే ఒక స్త్రీని ఒక పవిత్ర దేవత లాగా మనం ఒక అంటే లైక్ మన పక్క వాళ్ళని ఎదురు ఫ్లాట్ లో ఉండే వాళ్ళని కూడా చెల్లమ్మ అని పిలుస్తారు మీరు ఎట్లా మా వైఫ్ మీరు చెల్లమ్మ అన్నారు అంటే మీ మైండ్ లో ఒక పవిత్ర ఒక మంచి సదుద్దేశం ఉంది కానీ బైబిల్ ఏ విధంగా ఉంది నిటారుగా ఉన్న తాడి చర్చి యొక్క గెలల వాళ్ళు అవి ఆ బ్రష్ ఆ ఇంగ్లీష్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను కానీ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకున్నా సారీ బట్ అది ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారంటే స్ట్రైట్ ఎరెక్టెడ్ బొరాసెస్ లైక్ ద చెస్ట్ ఈజ్ ద చెస్ట్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ బొరాసెస్ ఫ్రూట్ అంటాడు అంటే అది రొమ్ములు ఆ తాటి అంటే ఒక స్త్రీని మనము ఒక పవిత్ర భావంతో చూస్తున్న మనకి అటువంటి వాటి నుంచి వాటి చదివితే అందుకని యుఎస్ లో ఒక ఆ వావి వరుసలు యుఎస్ఏ కదా క్రిస్టియన్ దేశాలలో వావి వరుసలు లేకుండా పోయింది కేవలం దీనికోసమే అని ఒక నిర్ధారణకు వచ్చాను ఒకసారి మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుందాం అంటే చదువుకున్న క్రైస్తవుని అడుగుతున్నాను ప్రపంచ దేశాల్లో చైనా పక్కన పెట్టండి చైనా ఒక్కదాన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం వాడు మన శత్రువు అయినా సరే కొద్దిసేపు పక్కన పెడదాం ఈ స్టెప్ బ్రదరు స్టెప్ మదరు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది స్టెప్ ఫాదరు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని ఆలోచన చేయాలి మీరు కూడా ఏ గ్రంథం ప్రోత్సహిస్తే వీళ్ళు చేసి రీపాని ప్రపంచ దేశాలన్నీ నాశనం అయిపోయినాయి మరి ఎందుకు ఇండియా నాశనం కాదా సింపుల్ లాజిక్ కదబ్బా ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎట్లా మిస్ అవుతున్నారు ఉంటుందో లేదో మరి స్టెప్ బ్రదర్ అంటే తల్లి కొడు తండ్రి ఇప్పుడు ఒక తల్లి ఉంటది ఆ తల్లి ఒక పిల్లంగా ఉంటది కన్న తర్వాత మొగుడికి విడాకులు ఇచ్చేసి ఇంకో భర్త చేసుకో ఇంకో కథని చేసుకుంటది అతను కూడా అంతకుముందు ఒక పిల్లగాని కని ఉంటాడు అతను ఆమెకి విడాకులు ఇచ్చేసి ఉంటాడు ఆమె ఈయన పెళ్లి చేసుకుంటారు వీళ్ళిద్దరు పిల్లలు ఉంటారు కదా చింద అక్కడ ఆమెకి అమ్మాయి వీడికి అబ్బాయి ఉంటారు వీళ్ళిద్దరు చేసుకుంటారు స్టెప్ బ్రదర్ అంటారు స్టెప్ మదర్ అంటే ఇప్పుడు రెండో భార్య ఇప్పుడు వాళ్ళ హస్బెండ్ ఉన్నాడు ఆయనకి ఏజ్కి వచ్చిన పిల్లగాడు ఉన్నాడు కానీ వీడు ఇంకొక ఆమె చేసుకుంటాడు వీడి వల్ల వర్కౌట్ కాదు కాబట్టి ఆమె ఏం చేస్తుంది వీరితో చేస్తుంది వీళ్ళు ఎందుకు చేయగలుగుతున్నారు ఇదంతా వాళ్ళ గ్రంథాలు ఆ విధంగా ప్రోత్సహిస్తున్నాయి ఏ గ్రంథాలు ఉంటాయి అవి ఆది కాండంలో ఉంది కదన్న దావీదు వాళ్ళ వాళ్ళ వైఫ్ తో వాళ్ళ కొడుకు చేస్తారు కదా ఇలా చాలా ఉన్నాయి యోధా వచ్చి తెలుస్తుంది ఆ యోధా వచ్చి వాళ్ళ పెద్ద కొడుకు వైఫ్ తో చేస్తారు కదా అంటే ఈవెన్ నేను చెప్పేదానికి గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇంకా ఎన్ని చదివంటే అవి చదివి చదివి వాళ్ళు అట్లా అయిపోయింది రబ్బా ఇప్పుడు తెలుగులో అట్లీస్ట్ మనం ఇంకా బతికిపోయినాం ఎందుకు తెలుసా మాక్సిమం ఆ తెలుగులో బైబుల్ రాసింది కూడా బాపన వాళ్ళేనంట వైసీ చదివాను రాశారట అట్లీస్ట్ బతికించిన రో ఎవడికి అర్థం కాకుండా రాసిరు అది ఎవడైనా నువ్వు తెలుగులో పల్లెటూరులో ఉన్నా నడుగు ఒక వచనం చేసి దాని అర్థం చెప్పరా అంటే ఆడికి అర్థం కాలేదయ్యా అంటాడు అర్థం కాకుండా రాసాడు కాబట్టి బతికిపోతున్నాం లేకపోతే ఎప్పుడో సంకర అయిపోయేది మనది నాకు అర్థం అవ్వేది లేదు అసలు తెలుగు బయటం కట్టుకున్నది ఏంటంటే వాళ్ళు రాసిన వాళ్ళు ఎవడికి అర్థం కావద్దనే ఉద్దేశంతోనే రాసారు వాళ్ళు ఒకవేళ అర్థమైంది అనుకో దారుణాలు ఇట్లాంటి దారుణాలే జరుగుతాయి కదా 
వాస్తవం నాకు నిజంగా చూపిస్తా ఫ్రాంక్లీ నాకు అసలు అర్థం కాలేదు ఒక్క ముక్క అర్థం కాలేదు స్టార్టింగ్ లో తిట్టుకున్న ఎవడ రాయుడు తెలుగులో రాసినోడు అమ్మ ఎందుకు రాసిన డ్రైవిడ్ అని కానీ తర్వాత అర్థమైంది రాయక తప్పదు అనుకున్నప్పుడు రాయాల్సిందే అనుకున్నప్పుడు ఎవడికి అర్థం కాకుండా రాసాడు చూడు అది గొప్పతనం అర్థమైంది ఆ పీక మీద కత్తి పెట్టి వాళ్ళ కుటుంబాల మీద కత్తిలు పెట్టేసి రాస్తావా సస్తావా అన్న టైంలో ఏం చేయాలి వాడికి వాడి కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవాలి వాడి ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి అది ఎలా జరిగింది మహాభారతంలో ఒకటి ఉంటది చూడు అశ్వత్థామ హత కుంజర అని చిన్నగా అంటాడు తెలుసుకో ఇలా మన మహాభారత స్టోరీస్ విను అసలు యూల్ గెట్ మోస్ట్ ఇన్స్పిరింగ్ స్టోరీస్ అనమాట అది కాదనా ఇప్పుడు దీని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎక్కడో హిందువుల చేత ప్రేరణ చెందున్నారు అంటే మా పాస్ట్ లో చెప్పుంది ఇది ఈ విధంగా ఉంది కదా మనం భారతీయులం కదా ఒక సోదరిని గాని ఒక లేడీస్ ని గాని మనం ఇంత ఇదితో చూస్తాము మరేం పాస్టర్ ఇట్లా ఈ విధంగా ఉంది మనం ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నాం అది కరెక్ట్ అయినా అని నేను మా చర్చి పాస్టర్స్ ని అడుగున్నాను చెన్నైలో చెన్నైలో అడిగాను నెల్లూరులో అడిగాను యాక్చువల్లీ మేము బ్యాప్లిస్ట్ అనమాట ఓకే ఓకే అడిగినప్పుడు ఒకటే ఆన్సర్ అనమాట సో ఒకటి తను చెప్పేది ఏంటంటే నీ మెదడు సైతానం ఆధీనం లేకి వెళ్ళింది ఒకటి ఆ విధంగా చెప్తాడు రెండోది బైబుల్ అర్థం అయ్యే పని అయితే నువ్వెందుకు విశ్వాసిగా ఉంటావు నువ్వు మహాజ్ఞానం అయిపోతావు సో నువ్వు ఇదంతా నీకు తెలియదు కాబట్టి నువ్వు విశ్వాసిగానే ఉన్నావు దాన్ని పరిపూర్ణంగా పరిపక్ సారీ తెలుగు అంత రాదన్న సారీ ఏమనుకోవద్దు పరి అతని మాటలు నేను ట్రై చేస్తున్నాను చెప్పడానికి పరిపూర్ణంగా అంటే పరిపక్ పరిపక్వ పరిపక్వత తో తెలుసుకుంటే నువ్వు కూడా దైవజనుడు సంథింగ్ ఏదో చెప్తాడు అతను దైవజనుడు అయిపోతా ఉన్నాడు నిన్ను అవును అంటే ఇంకొంచెం బెటర్ పొజిషన్ లో ఉంటావు నువ్వు ఇంకా ఇది తెలుసుకోలేరు కాబట్టి ఇతను డౌట్ లో వస్తున్నాయి సో యు ఆర్ నాట్ ఏ జెన్యున్ క్రిస్టియన్ నువ్వు ఇంకా దీని గురించి రీసెర్చ్ చేయాలి ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలి ఇతను డౌట్స్ అనేది రావు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే తను చెప్పేది ఏంటంటే ఇటువంటి డౌట్స్ నీకు రాకూడదు దేవుడు అనేవాడు మా మ్యూజిక్ రైస్ కూడా బ్లైండ్ గా నువ్వు హిప్నటైజ్ అయిపో క్రీస్తు నీ దేవుడు అంతే బ్లైండ్ గా నువ్వు నమ్మితేనే నువ్వు నిజమైన క్రైస్తు సో నువ్వు ఎక్కడో మీ నాన్నగారి తరంలో నువ్వు హిందువు కాబట్టి ఎక్కడో నీకు ఇంకా జీన్స్ లో నీకు అది ఉంది కాబట్టి నిన్ను సైతాన్ని వెనక్కి లాగుతుంది ప్రేరేపిస్తుంది ఇక్కడ నీకు దేవుడు నీకు పరీక్ష పడుతున్నాడు దేవుడు వైపు ఉంటావా సైతాన్ వైపు ఉంటావా నువ్వు నిర్ణయించుకో ఇటువంటి ఇది చేస్తారన్న వాళ్ళు అండ్ మెయిన్ ఎక్కడ తెలుసానా ఇప్పుడు నాకు మార్నింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఉంది కలెక్టర్ ఆఫీస్ సారీ సార్ అందుకనే నాకు వాళ్ళు అయిపోయింది కదా ఇంకెప్పుడైనా మాట్లాడాను ఐ డూ వన్ థింగ్ ఐ జస్ట్ కాల్ యూ బ్యాక్ నేను సేవ్ చేసుకుంటా నెంబర్ కాల్ యూ బ్యాక్ విల్ టాక్ లేటర్ సరే అండి అలాగే అండి జై హింద్ మీకు కాల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను మేము డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ జై జై భారత్ అన్న జై హింద్ జై భారత్ జై హింద్ అన్న సారీ అన్న జై హింద్ అన్న ఓకే అన్న